Ben trovati ad una nuova settimana da trascorrere assieme ad estate in Appennino, una settimana in cui spazieremo da Bologna a Parma visitando tutto l'ampio Appennino Emiliano e iniziamo proprio da una delle località più apprezzate a livello italiano, stiamo parlando della città d'arte per l'eccellenza, stiamo parlando di Fiumalbo che anche per questa estate 2021, l'estate della ripartenza, ha riservato diversi appuntamenti particolari per i turisti. Si tratta la confluenza tra il rio Acquicciola e il rio delle Pozze che vanno a formare lo Scoltenna, Fiumalba è fra tutti i paesi del Frignano quello che ha maggiormente conservato intatto il centro storico, le tradizioni. Il nome Fiumalbo deriva da Flumenalum con un evidente rimando al fluire delle acque e dei torrenti che racchiudono il paese, oppure da Flumenalpinium. Se l'origine del paese è sconosciuta, si sa però che un primo nucleo abitativo era già presente nel 1038, anno in cui il marchese Bonifacio di Toscana, padre di Matilde di Canossa, donò al vescovo di Modena la rocca che si chiama Fiumalbo. Anche nel periodo estense permasero buoni rapporti con Modena, mentre parallelamente si sviluppò una certa reciproca influenza con il versante toscano, evidente anche oggi nella presenza di alcune inflessioni dialettali e di diversi nomi toscani nelle famiglie di Fiumalbo. La storia racconta che il nome Fiumalbo deriva da Flumenalum con un evidente rimando al fluire delle acque, una vera e propria città d'arte, la più apprezzata e conosciuta sull'Appennino modenese che si prepara ad una stagione estiva da ricordare. Parliamo di stagione estiva perché finalmente ci siamo con il passaggio in zona bianca, finalmente anche le limitazioni, se non quelle più semplici come il distanziamento e, e naturalmente le mascherine al chiuso soprattutto, finalmente spariscono le restrizioni, ci può vivere la nostra montagna a 360 gradi, come Fiumalbo accoglierà i turisti? Fiumalbo si sta preparando ad accogliere i turisti cercando di dare a loro quello che in questi mesi è mancato, quindi la possibilità di stare all'aria aperta, la possibilità di socializzare in sicurezza, la possibilità di camminare, di... stiamo lanciando, questo è il secondo anno delle nostre Fiumalbo Green Summer, un programma di investimento dell'amministrazione in attività che sono solo del turismo verde e sostenibile. L'anno scorso abbiamo potenziato il maneggio comunale, lo stiamo eh, continuando a potenziare e ad autunno, grazie anche a un contributo della Regione, ci sarà il primo maneggio coperto dell'alta montagna per ipoterapia, ma abbiamo rilanciato la nostra nuova rete di sentieri con la collaborazione del CAI, tutti i sentieri CAI che si inerpiano sulle nostre montagne da oggi partono dal paese, quindi dalla piazza del paese si può raggiungere tutte le nostre vette montane. Eh, C'è un corposo programma delle iniziative, sempre in sicurezza ovviamente, fatto dalla nostra associazione turistica, noi speriamo che questo periodo che è stato di difficile per tutti noi, che però in un, da un lato ha fatto riscoprire la montagna, le nostre seconde case, tante ne abbiamo, possa essere l'inizio di una ripartenza del turismo in montagna perché la nostra montagna non ha nulla che invidiare ad altre mete turistiche e noi siamo pronti per accogliere con la nostra consueta socialità i nostri turisti. Per cui una Fiumalvo splendida come sempre città d'arte ma sempre più a misura di famiglia. Sempre più a misura di famiglia, ha detto benissimo, eh, a misura di famiglia e di turismo sostenibile, noi vogliamo essere il luogo del cuore, dell'anima, eh, il luogo dove ci si riposa, dove le famiglie possono stare, possono venire, avere attività, attività all'aperto per i propri ragazzi e attività sostenibili sia da un punto di vista della realizzazione ma anche della partecipazione. Con Francesca adesso ci spostiamo a Frassinoro, a San Pellegrino in Alpe in particolare, per scoprire i sentieri particolari che si possono svolgere in un turismo alternativo, in un turismo della nostra montagna. Ci troviamo a San Pellegrino in Alpe, lo scenario è davvero incredibile ma anche il luogo ideale in cui parlare di sentieri. Lo facciamo con Vanessa Verucchi, architetto. 
Quali sono i sentieri che si possono fare in questa zona, Vanessa? Eh, qui è un posto centrale rispetto ai sentieri. Ci sono sentieri di tipo trekking da passeggiata, ma poi ci sono tante vie storiche eh, che passano per San Pellegrino. Eh, la via Matildica del Volto Santo, la via Vandelli che da Modena va a Massa la, e la, invece la Matildica che va da Mantova fino a, a Lucca, la via Bibulca, altra via storica che passa da Montefiorino e arriva fino a sempre a San Pellegrino, il cammino di Santa Giulia che eh, segue la via Germanica che passa e arriva eh, fino a Roma. Tra l'altro eh, in zona tanti progetti sia l'ente parco Emilia Centrale che il parco nazionale Appennino stanno potenziando queste vie con l'inserimento nel caso della via Matildica del Volto Santo di Cip in memoria di Matilde che saranno tutti sul percorso che da Mantova nel caso della Matildica passa e arriva a Lucca entra nel comune di Frassinoro lungo il ponte di Cadignano passa per Fontana Luccia e prende tutto l'appennino modenese e, di Fra, e, e nel comune di Frassinoro per arrivare a San Pellegrino ci saranno queste pietre che segneranno il percorso a un chilometro barra miglio a seconda dei punti di interesse che appunto segneranno il percorso dei pellegrini per arrivare al Volto Santo a Lucca nel caso della Matillica. La, Ma la Vandelli invece in doppia variante passa sempre per il comune di Frassinoro però parte o da Modena o da Sassuolo, arriva su fino a Lama Mocogno, la Santona, Santona, Sasso Tignoso e poi arriva nel comune di Frassinoro arrivando sempre a San Pellegrino in Alpe dove eh, appunto seguirà per arrivare e, e superare le Apuane e arrivare a Massa che è la via dei duchi, dei duchi estensi che veniva fatta appunto eh, col carretto, è la prima strada moderna viene definita dal Vandelli che l'ha creata e da lì il nome della strada, è questa via che eh, veniva fatta col carretto ed è tutta ciottolata, si trova ancora nel percorso tra Pian della Gotti e San Pellegrino tutta la parte di acciottolato originario che verrà anche recuperato appunto da questi enti che eh, vogliono valorizzare sicuramente questi percorsi e tantissima gente fa questi percorsi. Questi sono alcuni degli interventi che il Comune di Frassinoro e l'Ente Parco Emilia Centrale faranno sulla via eh, Matildica del Volto Santo con l'inserimento di cartellonistica dedicata lungo tutto il percorso della via Matildica. Ci sono tutti i vari interventi, l'intervento sulla diga di Fontana Luccia che è una diga storica importantissima eh, costruita intorno agli anni 20, eh, è un, possiamo definire un'archeologia ma non lo è perché è ancora attiva, funziona benissimo, eh, però ha una un romanticismo e una poesia tipico di quelle costruzioni. Poi altra cartellonistica dedicata sia alla Matildica che ai castagni di Fontana Luccia che sono castagni fantastici, la produzione è molto buona e viene chiamato anche l'albero del pane appunto perché eh, una volta si mangiava con le castagne. E infine l'ultimo intervento della Matildica che forse eh, verrà inserito un, una pietra porcellanata di 2 metri per 2 eh, che racconta tutte le vie storiche che passano per San Pellegrino con i punti di interesse, Castello di Canossa, eh, Castel Nuovo Monti, Castiglione di Garfagnana, la, la Pieve di Frassinoro, San Pellegrino. Per chi volesse procurarsi cartine, mappe e quant'altro, dove può far riferimento? Allora, ci sono sicuramente tutti i siti eh, di competenza, ma noi abbiamo le cartine eh, e lungo il percorso si trovano tutte le, le cartine, sia del CAI che eh, proprio le cartine dedicate alla via. Fino ad ora abbiamo trattato particolarmente l'Appennino Modenese, ora ci spostiamo nel Bolognese per visitare assieme a voi un punto di riferimento per il turismo in quella parte dell'Appennino Emiliano, Casa Morandi. Casa Morandi è stata costruita alla fine degli anni 50 ed è diventata museo quando Maria Teresa Morandi, la sorella più giovane, la donò al comune di Grizzara, 
morì nel 1994, proprio in questa casa, a condizione che venisse mantenuta nello stesso stato in cui si trovava e che fosse resa disponibile ai visitatori. Oggi è un piccolo museo dove tutto è rimasto come è stato lasciato, compresi gli oggetti e i ricordi di famiglia, le immagini devozionali alle pareti, gli abiti negli armadi, i mazzi di cartoline, tra cui una inviata da Sandro Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe, i barattoli, la casa a due piani è stata progettata tenendo come punto di riferimento la casa di fronte, casa Veggetti, dove la famiglia Morandi venne ospitata a partire dal 1913. Il paesaggio a lui caro era lì a due passi, bastava aprire la finestra per inquadrare i fienili del campiaro e i boschi. Giorgio Morandi aveva tre sorelle, Anna, Dina e Maria Teresa. Il primo soggiorno a Grezzana si deve al fatto che la sorella Anna, nel 1913, si ammalò e il medico consigliò un soggiorno in un luogo dove l'aria fosse buona. I veggetti, che erano vicini di casa dei Morandi a Bologna, li invitarono così a trascorrere quell'estate nella loro casa di Grezzana. La sorella migliorò e Giorgio si innamorò di questo paesaggio. Di conseguenza tornarono nelle estati successive, salvo qualche parentesi in altre località vicine. Si trattava di permanenze lunghe, essendo una famiglia di insegnanti, potevano rimanere a Grezzano da giugno a settembre. Durante la seconda guerra mondiale, tra il 43 e il 44, passarono a Grezzano un anno intero da sfollati, pensando di trovare la situazione più tranquilla rispetto alla città. In realtà la ferrovia direttissima fu oggetto di pesanti bombardamenti e nel luglio del 44 accaddero gli EC di anticipatori della strage del Monte Sole. Così i Morandi, ai primi di settembre, tornarono avventurosamente a Bologna. Dopo la guerra non tornarono per alcuni anni, ma il richiamo di Grizzano era troppo forte, decisero allora di costruire la loro casa, acquisendo alla fine degli anni 50 il terreno, appartenente alla famiglia Vegeti, dove l'artista preferiva dipingere. All'interno di casa Morandi, di particolare interesse, sono la biblioteca, lo studio e la camera da letto. Alle pareti riproduzioni fotolitografiche di alcuni suoi acquerelli, interessante notare i vasi dalle forme tipiche amate dal pittore e dentro la credenza i bicchieri e le bottiglie conservati esattamente come erano allora. La camera dell'artista, come tutta la casa, testimonia la semplicità della sua vita. Vi troviamo un letto stranamente piccolo per un uomo alto come lui e sotto il materasso una lastra di rame ancora da incidere. Dentro al cassetto della scrivania troviamo i suoi pennelli colori a olio, un libro di Giotto e uno di Masaccio, le sigarette e un portamonete. Lo studio laboratorio conserva gli strumenti da lavoro quotidiano dell'artista e molti oggetti, fonti di ispirazione e soggetti di famose nature morte dai colori tenui, spesso gessati, illuminati da una luce impalpabile. È rimasto inalterato dall'ultima estate grizzanese di Morandi nel 1963. Troviamo cornici, tele e pennelli, in angolo un cavalletto da passeggio con la borsa dei colori e il cavalletto da studio, disposto alla luce delle finestre dalle quali Morandi ritraeva i Fienil, le case della sede e l'illame. Interessante notare i vasetti di Ovo Maltina che Morandi rielaborava, dipingendoli prima di utilizzarli per le sue nature morte, certamente affascinato dalla loro forma molto semplice ed essenziale, al piano seminterrato poi nel garage è conservata l'auto, la Fiat 850 grigia della famiglia ora completamente restaurata che è esposta nel giardino della casa. Siamo arrivati alla fine anche di questa prima puntata dell'ennesima settimana da vivere assieme ad estate in Appennino, saremo assieme fino ai primi giorni di settembre, quindi non mancate, seguiteci sempre su TRC. Una puntata, quella di oggi, assieme alle altre di questa stagione che potete rivedere sul nostro sito internet all'indirizzo www.appenninonews.it. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, lì basta cercarci, cliccare mi piace e direttamente nella vostra bacheca tutti i giorni vedrete i principali servizi in onda la sera, nella puntata della sera, ma potrete anche contattarci magari per qualche suggerimento per la settimana seguente. L'appuntamento è a domani sera con una nuova puntata di Estate in Appennino. Vi aspettiamo.